الخلية تعرف الخلية على أنها وحدة البناء والوظيفة في جسم الكائن الحي تركيب الخلية بالرغم من الاختلافات التي تشاهد بين الخلايا من حيث الحجم والشكل فهي تشترك في صفات معينة حيث توجد فيها النواة التي تحاط بالسيتوبلازم المحاط بغشاء البلازمي ويحتوي السيتوبلازم على العضيات الغشاء البلازمي يحيط الغشاء البلازمي بالمحتويات الخلوية وظيفته تنظيم تبادل الماء والمواد الذائبة بين الخلية ومحيطها الخارجي ويمكن مشاهدته بالمجهر الألكتروني فقط يحاط الغشاء الخلوي في الخلية النباتية بتركيب يسمى الجدار الخلوي وهو يتكون من السليلوز بنسبة كبيرة وظيفته توفير الدعم والإسناد للخلية السيتوبلازم هو جزء المادة الحية للخلية الذي يقع خارج النواة ويحيط به من الخارج الغشاء البلازمي يشكل الماء 80% من مكوناته وهو يحتوي على العضيات الخلوية العضيات الخلوية الشبكة البلازمية الداخلية وهي شبكة أنبوبية الشكل تحاط بعدة أخشية متصلة بالغلاف النووي من جهة وبالغشاء البلازمي من جهة أخرى وهي على نوعين الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة وهي التي تحتوي على الرايبوسومات والشبكة البلازمية الداخلية الملساء وهي تمثل مواضع وبناء وخزن الشحوم وتكثر في الغدد جهاز كولجي وهو جهاز إفرازي يتكون من أكياس مسطحة تعرف بالصهاريج يسهم في الخلايا النباتية في بناء السليلوز أما في الخلايا الحيوانية فيعمل على بناء السكريات المتعددة الميتوكوندريا تراكيب محاطة بغشاء مستوج يحيط بطيات تدعى الأعراف تحتوي فيما بينها مادة تسمى القالب وهي تعد مركز تحرير الطاقة في الخلية وذلك بسبب سيطرتها على عملية التنفس الخلوي النواة النواة هي أكبر عضية متميزة داخل الخلية وهي ذات شكل كروي غالبا لكنها قد تأخذ أشكالا أخرى لها دور كبير في نقل الصفات الوراثية وفي نشاط الخلية الأيضا تفقد الخلايا قدرتها على الحياة عند فقدها للنواة ما عدا كريات الدم الحمراء والأنابيب المنخلية التي تكون عديمة النواة وهي مركزية الموقع عادة وتحتوي على أجزاء أخرى هي أولا النوية وهي تركيب كروي عادة تقع داخل النواة وقد تحتوي النواة على أكثر من نوية واحدة كما في خلايا البصل وظيفة النوية بناء الحامض النووي الرايبي الرايبوسومي أي تكوين الرايبوسومات ثانيا الشبكة الكروماتينية هي شبكة متداخلة تنفك خيوطها أثناء الانقسام الخلوي مكونة لكروموسومات وهي تحمل المواد الوراثية في الخلية الجسيمات الحالة تراكيب تحتوي على أنزيمات محللة 
لها القدرة على هضم الجزيئات الكبيرة مثل البروتينات وظيفتها تنظيف الخلية من الأجزاء الميتة الجسيم المركزي توجد هذه العضيات في الخلايا الحيوانية غالبا بالإضافة إلى بعض أنواع الطحالب يتكون الجسيم المركزي من مركزين يتألف كل منهما من تسعة مجاميع من الأنابيب الجسيم المركزي دور في عملية انقسام الخلية الفجوات الخلوية هي تجاويف محاطة بأغشية ولا يمكن مشاهدتها بكثرة في الخلايا الحيوانية بوضوح كما في الخلايا النباتية تعمل على حفظ التوازن المائي في الخلية البلاسيدات توجد في الخلايا النباتية حصرا وهي تراكيب بيضوية الشكل غالبا ذات عدة ألوان أو عديمة اللون وهي مراكز صنع الغذاء في النبات عن طريق عملية البناء الضوئي مقارنة بين خلية نباتية وخلية حيوانية أولا الخلايا النباتية أكبر حجما من الخلايا الحيوانية ثانيا تحاط الخلايا النباتية بجدار خلوي تفتقر إليه الخلايا الحيوانية ثالثا الفجوات الخلوية أكبر حجما في الخلايا النباتية رابعا تحتوي الخلايا الحيوانية على الجسيمات المركزية وتفتقر إليها الخلايا النباتية خامسا تحتوي الخلايا النباتية على البلاستيدات بينما تفتقر إليها الخلايا الحيوانية سادسا ينقسم السيتوبلازم في الخلايا النباتية عرضيا عن طريق تكوين الصفيحة الخلوية أما في الخلايا الحيوانية فينقسم عن طريق التخصر من الخارج إلى الداخل نرجو عزيزي الطالب أن تكون قد استفدت من هذا الدرس على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد من دروس